O Yuzu é um emulador de Nintendo Switch para computador, com versões para Windows e Linux. Nesse tutorial eu irei mostrar como instalar, configurar e utilizar o Yuzu. Primeiro você baixa o instalador do Yuzu no site oficial, o link está na descrição do vídeo. Clique no ícone do sistema operacional do seu PC, no meu caso eu irei baixar a versão de Linux. Não se preocupe, esse tutorial também serve para a versão de Windows. Depois de baixar, dê dois cliques para abrir o Yuzu. Vai aparecer essa mensagem de erro dizendo que faltam arquivos. Clique em File, Open Yuzu Folder. Essa é a pasta do emulador Yuzu. Nós temos que instalar as chaves do Yuzu e a firmware do Switch. Você tem que extrair esses arquivos de sistema do seu próprio Switch. Use sempre as chaves e a firmware mais recentes e sempre com as mesmas versões. Copie e cole os arquivos prod.case e title.case para a pasta case. Copie e cole todos os arquivos da firmware do Switch para dentro da pasta NAND System Content Registered, conforme mostra no vídeo. Prontinho, já temos as chaves e a firmware oficial. Pode fechar essa pasta e abrir o Yuzu. Agora não está mais dando aquele erro de quando abre ele. Dê dois cliques aqui no meio e selecione a pasta onde todos os seus jogos de Nintendo Switch estão guardados. Agora todos os meus jogos de Nintendo Switch apareceram na lista do emulador. Como você pode ver, o Mario Odyssey atualmente está na versão 1.2.0. Vou te ensinar como instalar atualizações e DLCs nas ROMs de Switch. Clique no menu File, Install Files to NAND. É a primeira opção. Você precisa ter o arquivo NSP da atualização ou DLC do jogo correspondente. Localize o arquivo NSP da atualização. Selecione e clique em Open. Confirme e clique em Instalar. Pronto, o Mario Odyssey foi atualizado para a versão 1.3.0. Você pode fazer esse processo para atualizar qualquer jogo no Yuzu. Agora vamos configurar o Yuzu. Clique em Emulation e Configure. Aqui na aba UI, clique aqui e mude o idioma para Português do Brasil. Aqui embaixo você pode escolher outro tema para a janela do Yuzu. Em gráficos é a parte mais importante. Aqui em API você pode deixar em Vulkan. Em dispositivo você seleciona a sua placa de vídeo. Se por um acaso você está jogando no notebook ou no computador que tem uma placa de vídeo integrada e uma dedicada, você seleciona aqui a sua placa de vídeo dedicada. Em configurações gráficas você pode deixar essas três opções marcadas mesmo. Aqui em Vsync Mode você pode deixar em Immediate, Vsync Off ou FIFO, Vsync On. Eu prefiro deixar na opção Vsync On. E aqui você pode deixar em Padrão. Aqui você aumenta ou diminui a resolução interna do uso. 1x é a resolução nativa do Switch. Se ficar lento, experimenta as resoluções 0.5x ou menor. Na opção Filtro de Adaptação da Janela, você pode deixar em bilinear se quiser. Tem até uma opção para você utilizar o FSR. Aqui na opção Método Anti-Aliasing, você pode deixar em Nenhum. FXAA e SMAA suavizam as bordas dos gráficos, mas pesam no processamento do uso. Se o seu jogo fica lento aí no seu PC, então você vem aqui e desliga essa função. Já aqui na aba avançada você pode deixar no nível de precisão no normal e essas três caixas aqui marcadas, só isso. E aqui em áudio não precisa fazer nada. Em controles, aqui em cima selecione o Pro Controller 
Esse tipo de controle é o mais fácil de configurar e funciona em todos os jogos de Nintendo Switch. E aqui em cima em dispositivo de entrada você escolhe se vai jogar com o um controle de videogame ou no teclado. No meu caso eu irei selecionar o meu controle de PS4. Aí você clica e mapeia todos os botões como você preferir. Em movimentação 1 você deixa em SDL, o meu já está mapeado. E agora aqui embaixo em modo de console você escolhe se vai rodar os jogos no modo portátil ou no modo TV. Se você tem um PC mais fraquinho assim como o meu, eu recomendo usar o modo portátil. Então faz o teste aí, se ficar muito lento os jogos, vem aqui e bota no modo portátil para ficar mais rápido. E é isso, já terminamos de configurar tudo. Mas aqui vai uma dica para você que vai rodar o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eve no Yuzo. Vai aqui em cima nas configurações de controle e bota o Yuzo no modo portátil. E aqui você bota o controle portátil, assim como está aparecendo na imagem, assim mesmo. Aí você descreve aqui e salva esse perfil com o nome de sua preferência. Aqui dá um clique com o botão direito do mouse no Pokémon Let's Go e vai em propriedades. E aqui no cantinho da aba perfis de controle, no perfil do jogador 1, selecione aquele perfil portátil que você acabou de criar e salva. Agora sempre que você for abrir o Pokémon Let's Go no user, vai automaticamente utilizar aquele seu perfil de controle próprio para esse jogo. Então vamos testar algum jogo? Dê dois cliques para iniciar os jogos no user. Tá. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que faz uma captura de Pokémon. Vou mostrar para vocês os controles de movimento. Infelizmente eu não tenho uma câmera aqui para poder mostrar para vocês eu, eu movimentando o controle do, do, do PS4, mas eu vou mostrar. Aqui tem um Widow. Ó, viu só? Eu posso usar a movimentação aqui do controle do PS4 como se fosse o giroscópio do controle do Nintendo Switch. E desse jeito eu posso estar jogando aqui de boa o Pokémon Let's Go. Como você pode ver, o Yuzo está rodando os jogos aqui no computador direitinho. E essas quedas de frame que estão acontecendo no vídeo são por causa da gravação de tela. Se eu não estivesse gravando tela, não estaria dando essas quedas e estaria rodando mais lisinho. Esse aqui é um jogo que eu inclusive já até zerei ele. Já peguei todas as luas e tal. É. Esse aqui é um jogo que é, está rodando lento assim por causa da, da gravação. Mas enfim, aqui você pode estar experimentando outras coisas, como por exemplo, clicar aqui para ir trocando os filtros. E aqui está no modo F FSR e tal. Você pode estar tá vindo aqui em exibir tela cheia, que aí fica na tela cheia. Viu? Aí você pode ir jogando ele como se fosse no Nintendo Switch de verdade e tal. Aí para você voltar a tela cheia, você aperta a tecla F11. Aí ele volta, viu? Viu? Vizinho, bilinear. E aqui você pode estar tá colocando FXAA, que é o anti-aliasing. O SMAA. Deixa esse aqui no normal mesmo. Como é que eu poder pegar aqui o troço ali? Pronto, peguei. Tá aí o Pokémon Legends Arceus. Que é outro jogo que a galera gosta muito de rodar aí no Yuzo. Você tá vendo que ele tá funcionando aí. Esse aí é um jogo que ele só vai até uns 30 fps. Então ele também roda na velocidade máxima aqui no Yuzo. E, novamente por causa da gravação de tela que eu estou tendo essas quedas de quadro mas aqui ele funciona direito sim descende opa ah, é, agora eu tenho esse esse pássaro aqui breviário esse aqui é um jogo que eu também já 
Já estou bem longe nele, pelo que você está vendo aí. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e dá um like no vídeo. Qualquer dúvida referente ao uso, coloca aí nos comentários que eu te ajudo. Então, um forte abraço e até a próxima.